আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি আপনারা সবাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রহমতে অনেক অনেক ভালো আছেন আজকের এই ভিডিওটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও আপনারা অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে ভাই নাস্তিকদের ইসলাম বিদ্বেষীদের একটি কঠিন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনের সূরা আজ জারিয়াতের 49 নম্বর আয়াতে বলেছেন আর আমি প্রত্যেক বস্তু থেকে জোরায় জোরায় সৃষ্টি করেছি কিন্তু ভাই আমরা তো জানি কিছু প্রজাতি রয়েছে যাদের বংশ বিস্তার করতে তাদের যে পুরুষ লিঙ্গ রয়েছে তাদের সাহায্যের দরকার হয় না যেমন কিছু প্রজাতি যেমন হুইপটেল লিজার্ড তারপরে সফিশ এই যে প্রজাতিগুলো রয়েছে ক্যাপটিভ স্নেকের কিছু প্রজাতি তাদের তো বংশ বিস্তার করতে কোনো পুরুষের সাহায্য দরকার হয় না তারা তো একা একাই বংশ বিস্তার করতে পারে তাহলে আল্লাহ তাআলা এই কথা কেন বলল যে আমি প্রত্যেক বস্তু থেকে জোরায় জোরায় সৃষ্টি করেছি এছাড়াও তো কিছু প্রজাতি রয়েছে যারা হচ্ছে উভলিঙ্গ যেমন কেচো জোক তারপরে হচ্ছে ট্রেমাটোড যেমন হচ্ছে ফ্যাসিওলা হেপাটিকা তো এরাও তো উভলিঙ্গ প্রাণী তাহলে কোরআনের এই আয়াতটি কি ভুল নাউজুবিল্লাহ দেখুন প্রশ্নটি অত্যন্ত সিম্পল একটি প্রশ্ন এবং উত্তরটিও খুবই সিম্পল ফার্স্ট অফ অল যে প্রজাতিগুলোর কোনো পুরুষের সাহায্য ছাড়া তাদের জীবন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে অর্থাৎ তাদের ক্রমজমে ক্রস করে তারা নিজেরা নিজেরাই বংশ বিস্তার করতে পারে শুধুমাত্র মেয়েরাই যেমন আপনার হুইপটেল লিজার্ড সফিস ক্যাপটিভ স্নেকের কিছু প্রজাতি এদের আসলে পুরুষ লিঙ্গ রয়েছে অর্থাৎ এদের যে পুরুষ প্রজাতি সেটা রয়েছে কিন্তু তারা ইচ্ছা করলে পুরুষের সাহায্য ছাড়াও তাদের জীবন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে তো আল্লাহ তালা বলেছেন যে প্রত্যেক বস্তু থেকে আল্লাহ তালা জোরায় জোরায় সৃষ্টি করেছে তাহলে এই কথাটি সঠিক আল্লাহ তালা জোরায় জোরায় সৃষ্টি করেছে বলতে প্রত্যেক বস্তুরই একটি অপোজিট জিনিস রয়েছে অর্থাৎ কোনো জিনিসই আল্লাহ তালার মতো নয় একা নয় যেটা আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনের সুরা ইখলাস বলেছে যে ওলামিয়া কুল্লাহ কুফু আনাহ তার মতো আর কিছুই নাই তার সমকক্ষ আর কিছুই নাই অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুরই জোরা আছে বলতে প্রত্যেক বস্তুরই একটা মানে তার মতো অন্য কিছু রয়েছে যেটা আল্লাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয় এর মানে হচ্ছে প্রতিটি বস্তুর অন্য কিছু রয়েছে তো আমি আপনাদেরকে যেটা বললাম যে হুইপটিল লিজার্ড তারপরে হচ্ছে আপনার সফিস এগুলোর পুরুষ প্রজাতি রয়েছে কিন্তু এরা চাইলে পুরুষ প্রজাতির সাহায্য ছাড়াই নিজেদের শুধুমাত্র ক্রমজমে ক্রস করে তারা বংশ বিস্তার করতে পারে তাহলে এটা আসলে কোরআনের জন্য কোনো সাংঘর্ষিক কোনো বিষয় নয় এবং কোরআনের সাথে এর কোনো বৈসাদৃশ্য নেই এটার পুরুষ জেন্ডার রয়েছে তারা চাইলে পুরুষ জেন্ডারের সাহায্য নিতেও পারে যদি না চায় তাহলে নিবে না এই একটা ব্যবস্থা তাদের মধ্যে রয়েছে আর যেগুলো হচ্ছে উভলিঙ্গ প্রাণী যেটা হচ্ছে আপনার কেচো তারপরে হচ্ছে যোগ তারপরে ফ্যাসিওলা হ্যাপাটিকা এদের তো শরীরে পুরুষ লিঙ্গ উভলিঙ্গ মানে দুইটা লিঙ্গ করেই দেওয়া আছে অর্থাৎ তাদের মধ্যেই পুরুষ এবং স্ত্রী দুইটা লিঙ্গ করা আছে এটা তো আরও বেশি ম্যাজিক্যাল আলহামদুলিল্লাহ অর্থাৎ কোরআনের এই আয়াতের সাথে এই যে বিষয়গুলো নাস্তিকরা আপনাদেরকে উপমা দিয়ে পেশ করে এগুলো আসলে বৈসাদৃশ্য কিচ্ছু নয় এগুলো হচ্ছে সেই সমস্ত নাস্তিকদের বোঝার ভুল আর যে ব্যাপারটা আমি আপনাদেরকে বলতে যাচ্ছি যে সুরা জারিয়াতের উনপঞ্চাশ নাম্বার আয়াতে যেটা বলা হয়েছে যে আল্লাহ সুবাহ তালা প্রত্যেক বস্তু থেকে জোরায় জোরায় সৃষ্টি করেছেন এর মানে হচ্ছে প্রতিটা জিনিসের একটি অপোজিট জিনিস রয়েছে বা প্রতিটা জিনিসের মতো অন্য কিছু রয়েছে এমন কিছু এর মানে কিন্তু এই বোঝানো হয় নাই যে এখান থেকে দুইটা জিনিস রয়েছে মানে এখান থেকে আপনার একটা মানে সঙ্গম হবে তারপরে এখান থেকে বাচ্চা কাচ্চা হবে এমনটা বোঝানো হয় নাই এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে কোনো কিছুই আল্লাহ তালার মতো নয় সব কিছুরই মানে অল্টারনেটিভ আছে ক্লোনিং আছে এটা হচ্ছে মূল বিষয় যেমন আপনি যদি বলেন যে ভাই ফেরেস্তার কি কোনো পুরুষ লিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ আছে নাই ফেরেস্তা মানে ফেরেস্তা তাদের পানাহার তাদের কোনো সঙ্গম কিছুরই দরকার পড়ে না তারা শুধু আল্লাহ তালার ইবাদত করে আমরা এমনটাই জানতে পেরেছি কিন্তু ফেরেস্তাদের আপনি অপোজিট বলতে পারেন ইবলিশ শয়তানকে তাছাড়া ফেরেস্তাদের আরও অনেক গোত্র রয়েছে অর্থাৎ ফেরেস্তাদের মতো অনেক ফেরেস্তা রয়েছে যেমন জিবির আল আসলাম হচ্ছে ফেরেস্তাদের সর্দার ওনারা হচ্ছে অনেক বড় বড় ফেরেস্তা ওনাদের আকৃতির চাইতেও ছোট আকৃতির ফেরেস্তা রয়েছে তাহলে এই যে মানে ক্লোনিং অর্থাৎ তার মতো আর কিছু রয়েছে এটাই হচ্ছে জোরার মূল উদ্দেশ্য মানে হচ্ছে যে আল্লাহ তালার মতো কিছু নেই প্রতিটা বস্তু তার মতো অন্য কিছু রয়েছে এটাই হচ্ছে মূল বিষয় ইভেন আপনারা গাছপালার প্রতি খেয়াল করেন গাছপালারও জোড়া জোড়া রয়েছে পুরুষ গাছপালা রয়েছে তারপরে ফিমেল রয়েছে সব কিছুই রয়েছে এবং আপনারা যদি ফেরেস্তাদের ক্ষেত্রে চিন্তা করেন যেটা ফার্স্টে বললাম ফেরেস্তাদের ক্ষেত্রে শয়তান হচ্ছে অপোজিট অর্থাৎ শয়তান হচ্ছে অপোজিট একটা জিনিস এর মানে হচ্ছে আল্লাহ তালার মতো কিছু নেই এবং সব কিছুই জোড়ায় জোড়ায় বলতে তার মতো অপর কিছু রয়েছে সেটা হতে পারে পুরুষ লিঙ্গ স্ত্রী লিঙ্গ কিংবা তার মতো অন্য কেউ সেটা হচ্ছে আল্লাহ তালার মতো কিছু নেই এই হচ্ছে হায়াতের মূল বিষয় আশা করি আজকের এই ভিডিও দেখে আপনারা বুঝতে পেরেছেন